和上次点一样呗。嗯，好。老板来两碗面。这叔叔胃口真好。您的面慢用。啊，原来有约。咱俩交往五年了。你就爱吃这家的面，以后我天天带你来。我奶别听别人八卦。多吃点肉。哎，发生那件事以后，我以为我再也见不到你了。你看他现在人冷，所以眼泪会先从眼角流出，而他的眼泪瞬间从眼眶中间滑落。眼药水挤多了，鼻子没红，也没有哭腔和哽咽，哼、嗯、哼，假哭实蠢。不过，这是演给谁看呢？你在这等我啊。我去买你最爱喝的奶茶，千万别走啊！这男的虽然不太正常，但还挺深情。我听着都快哭了，也不知道他女朋友怎么了。哥哥，快跑吧，不然就该你哭了。哎，要想情人节我还单着，是该哭了。嗯、大姐是来吃霸王餐的。啊！站住！你走。绝了！老板，你。妈，你快过来！哎，不美，咋了咋了？老爸他刚刚发奖金了。老公，你太棒了！不对，不是这样。老爸刚才不美，你想要什么玩具啊？不美，乖啊，妈妈给你存起来，等你长大再给你。不美，你这是在干嘛？这些照片都是老爸之前掏钱的地方，但现在。什么也没有，那就是他真没钱了。白天妈妈过来后，老爸始终没有挪动过脚，所以他很可能是趁乱在脚下踩入了几张钱，所以他一定有钱。那接下来怎么办？哼，我有个大胆的想法。快醒醒，出事儿了！完了，快起来，出大事儿了！把地上的东西带上去。好好好好好。哎，怎么还坐下了？出事了，快走啊！在危机时刻，人会做出下意识的选择，而老爸的选择是：我们写完作业。对呀、啊，学习可不能耽误。哼，一定是藏在里面了，怎么没有呢？别找了，在这儿呢。妈妈，你看见了吗？猜的没错吧？在这么紧张的时刻，你还惦记着你的私房钱？等一下，这是不美的钱。我哪有钱？这是为不美存的钱。现在孩子上学没找才艺怎么行？我给不美在天猫双十一加购了画板、小提琴、奥数题。现在点击左下角领福利，赶着最后冲刺，满三百减四十，多划算啊！跆拳道服你买了吗？哎，我这做家长，我有点头晕，我就真的出事了。我你哔哔哔哔哔！对不起，对不起，叔叔，这是磁铁吧？哦哦，给给我家小孩玩的。楼下，果然。妈妈的东西想去保安了，到底怎么了？妈妈，你平时离开家后怎么关门的？正常关上门，听到声响离开就行。这就是最大的问题。如果有人事先将磁球系在门缝处，一体即响，一地即响，不易被人察觉。等主人开门回家，就有可能将磁球碰到门内侧吸住。下次出门，如果只是关上门，听到门锁声就离开，那么其实门已经被小熊撞开，并没有关死，坏人就会轻易的拉开房门。那刚才那个人逃不了的。不美，你快看看，从你爸书桌旁找到的，这是爸爸撕的。是啊，我看网上说，如果心理压力太大没处发泄，就会不停的撕东西。你爸不会？奇怪，这些撕下来的纸条形状非常相像。如果人在压力大的时候，一般会无目的乱撕乱扯。爸爸这明显是刻意按照某种规律撕下的，不像是情绪的释放。真让人担心。对了，你这课文都背完了。爸爸这个手法不错啊，妈妈，我表演个魔术，先转过身。这又干嘛？一说背课文就转移话题。可以转过来了，妈妈，把那张蓝纸放进来。这样吗？现在那张蓝纸就消失了。怎么可能？哎，这个没了，藏哪儿了？于是，只要把上面两页纸的边缘按一定比例撕掉，就会形成两个翻眼盲区。可在翻动的过程中，就会跳过这两页纸，所以夹在中间的东西就看不到啦。想到什么了吗？哦，行啊！我说你爸最近怎么买了一堆本子？好家伙，一块五块的钱！我回来了。爸爸，你以后估计没钱买本子了。这包夹被偷了。
。不美，都中午了还不起来？那你晚上早点睡，你不听，一到早上就起不来。妈妈，我再睡一会儿嘛。现在就起。还好睡吗？不美，都中午了。妈妈，我已经起来了。起来了，被子也不叠，等我叠呢。看来必须得领先妈妈一步才行。妈妈，我已经起床了，被子也叠好了。起来不知道洗脸，你现在起床了，洗脸了，被子也叠了。洗完脸不知道刷牙，我非得起床叠被洗脸刷牙。我都做好了，喊你吃饭半天了没听到吗？你真是。放假就知道在家待着，也不出去活动活动。我看你放假就知道出去玩，作业都写完了吗？假就知道在屋里待着，也不想你帮我干干活。只能用这个办法了。不美，你怎么了？妈妈，我好像生病了。不会吧？昨天不还好好的吗？你也不热呀？妈妈去拿体温计。小伙伴们，谁家有空人床铺？来，再拿体温计量一量，我看你是不是骗我。没事，让我过个寒假。妈妈，你看，呀，不美真棒，一定是继承了我的基因。你成绩不是很一般吗？我本来成绩挺好的，还不是因为某些原因，让我错过了高中的分班考试。后来才……哎呀，不说了，你赶紧做功课吧。现在你看到的是北京奥运会开幕式。奥运会？哎呀，我的课堂笔记怎么不见了？明天分班考试，考题都记在笔记上了呀。分班考试？难道我穿越了？肯定忘学校了。哎，你是谁啊？呃，说了你可能不信。怎么有种似曾相识的感觉呀、啊？我是你。啊，你是三秒钟之热家的三女儿。啊，对对。你随便坐一下啊，马上考试我要复习了。这没有答案，我也看不懂啊。看这样迷迷糊糊的，难道这就是妈妈错过分班考试的原因？妈妈家离学校有一个小时的路程，现在已经是晚上八点钟了。如果去学校拿笔记，根本来不及。这到底怎么做啊？这个题。不美，爸爸给你买了惠普智能教育本，这款笔记本啊，有小学到高中的主流教材内容。你能从小学学到高中呢，还支持个性化精准练习，哪里不会学哪里。你快来试试吧。高中数学，直接上高阶呀、啊。这道题我会。不过妈妈没带笔记，最多是考得不好，这不是错过考试的根本原因。哎，我自行车怎么没气了？妈妈，这就是妈妈错过考试的原因。车轮如果是在行驶中不小心被扎破，那么一般划痕都在轮子底部，而妈妈的车轮是侧面有划痕，很有可能是人为的。别分析了，骑我妈的车。这也不是妈妈错过考试的原因。对不？这是爸爸，赶紧的，要考试了。考试时间到，考生禁止入场。原来这才是妈妈错过考试的原因呀！妹妹，你快看看门口怎么有封信。这东西打印的，看来是想演示笔记。这事儿也就你爸能干得出来，能组成什么单词呢？这两组字母，我好像在家里见过。两组。原来如此，这些字母分成两组，这样的强强元素周期表就是吸铁。吸铁，家里有吸铁石的地方就是冰箱贴。爸爸这谐音梗也是够破的。你爸不会就藏了个雪糕吧？这是，这又得解密呀、啊。答案已经出来了，按一定规律旋转几张，隐藏的信息就会清晰可见。哇！爸爸为了让我换个风格，这么费心啊！可能风格不太一样了，怕你不好意思穿嘛。怎么样，十一假期咱就来这身。来吧。爸爸睡到下午才起来，现在还困啊。爸爸，快来看，这里有个会做咖啡的机器人。哇哦！哎，好喝，再来一杯。喝这么多，晚上不睡觉了？有点渴。我们再去那边看看。爸爸，快走呀！啊，来了来了。
，你怎么知道爸爸晚上要出去啊？爸爸白天把店里的咖啡都喝光了，他这么不想睡觉，一定有问题。我们快跟上。哎，哎，我已经出来了。快把灯关上，小心被爸爸发现。妈妈，那晚上不睡觉，出去干嘛呢？饮水机没水了，我不干了，没水。顺便去网吧打游戏吧。什么打游戏？你其实昨晚趁我们睡着去玩游戏，然后赶在我们睡醒前回来。所以即使是睡到下午，也依然很困。正好在游戏机，就是这里。今天不会喝那么多咖啡来打足机，就是想今晚故技重施。得了吧，我的号借给你王叔了，那是他玩的。老王确实也爱玩游戏。这个理由看似完美，不过上我就要身份证，妈妈搜一下就有证据了。哎，这在外面的，别闹。爸爸总不会半夜带着身份证买水吧？找到了，这回你怎么解释呀？呃，那个，我看新闻说那个买水也实名制。今晚上就睡这儿吧。给爸爸盖上点，别着凉了。好了，我们回去吧。春梅，你爸呢？一下午都没见到，怎么电话也打不通？我出去找他。等等，家里有客人来过吗？昨天爸爸买了十根香蕉，现在只剩两根，少了八根。这是海洋，难道是书架？书架，信息中还提到了我的生日，十二月二日。如果把整个书架换成平面直角坐标，那么月份和日期分别代表了这样的承重坐标，从下往上第二层，向下一页。第十二本《西游记》，厨房位于卧室正西方角，《西游记》小猴杯子，难道是纸？大圣闹天宫布，九杯香蕉摆放整齐，知识等于学习。是，然后往外吃，没错，在悟空头上打了三下，而书房的三点钟方向是卧室，原来是他。即将迎来六岁生日的布美小朋友，还记得我吗？很开心这些年和你一起成长，提前祝你生日快乐。你的好朋友小猴，这几年幸好有小猴 AI 课，你学的开心，我和你爸也轻松很多。哼，爸爸，别吵了。美真是越来越厉害了，喜欢这份礼物吗？你现在正是成长启蒙的黄金期，这最适合你这种年龄的孩子学习、嗯。现在点击链接报名，十九元再加一元，二十节课还包邮，赠送两套启蒙礼。等等，你哪儿来的私房钱？就就上买那个东西放那儿，这啥？你你你，对吧？等等等等，爸爸，你没事吧？我没事，他刚刚把这个扔给我。莲花洞在洛阳龙门石窟旁。我踩点痕迹，在纸片边缘上。这是让我们去洛阳。这是拼图中的一张。你好，你好。你正在哪？见？别想了，说不定就是个恶作剧。爸爸，别动。第二张拼图出现，刚才的人还在我们附近。我想起来了，莲花洞是《西游记》金角大王和银角大王的洞。平底山莲花洞，原来这是超市橱柜。木马去，现在只差一张了，会在哪里呢？哦，也就只有珠宝店有金有银的。然后呢？然后线索断了。谁说线索断了？最后的拼图不是在后背粘着吗？就是这儿。这是妈妈，我想要爱莎积木。行，等你过生日买。还有好几个月呢。你就给布美买了吧，正好现在拼多多有百亿补贴活动，不仅有数码美妆大牌直降，很多热门乐高六折就能入手。点击评论区置顶链接，或在拼多多搜索五五五七零，就能进入活动专场，便宜又保真。我就怕太容易得到，他不珍惜。嗯，我有个计划。辛苦爸爸策划这个拼图游戏啦。啊，不是那个黑衣人吗？至少是这种地才能把纸粘在衣服上，我不可能感受不到，所以其实最后一张纸一直都在爸爸手上。行了，就知道骗不了你，走回家吧。不过装爸爸的人是请的演员吗？啥演员啊？我就找了个人随便撞。让你混没混日子？要说了混，你先买便宜。你要是走了，你就别回来了。没事啊，不美，你妈十分钟就回家了。已经半个小时了，要不你给妈妈打个电话吧。哎，不用打。妈妈，一个弱女子，大晚上的万一。您所拨打的号码是空号。用我的打吧。喂，布美。哎，老婆，是我。布美，怎么办啊？幸好我刚刚有录音，把声音导入电脑，分离，放大，再放大，音轨一。喂，布美。妈妈说话声音很轻，所以妈妈是在室内。音轨二。不够，不够，不够。
，打篮球的声音。附近应该有露天球场。音轨三。六零一路公交车，妈妈离开家半个小时，就算以城市里打车最快，每小时三十公里计算。妈妈最远离家十五公里，以家为圆心，以十五公里为半径画圆。这个范围内，六零一路公交车站点有十五，而其中有三个站点有篮球场地。妈妈去的是哪一个呢？你这距离没有算错吧？爸爸把我的错题本给我一下，这就是用爸爸给你买的小巧可爱的错题整理机喵喵机整理出来的错题本吧？它的错题组卷重做的学习功能也让学习更高效。别说这三百 DPI 的打印还真高清呢。我之前的确有算错过距离，我知道了。城市中两点的实际组，并不是两点的直线距离，嗯、而应该用曼哈顿距离来计算，也就是两点南北方向上的距离加上东西方向上的距离，所以十五等于 x 加 y 的范围并不是圆形，而是菱形。这个范围内就只有一个站点附近有篮球场，而这附近的室内场所只有三个：图书馆、商场、健身房。妈妈应该在商场。你们怎么知道我在这儿的？你这到底是谁不会过日子啊？他是谁？总在开我家门，顶你有错吗？不对，叔叔，你是小美爸爸吗？我和同学在楼下等他玩呢。啊，这样，那个他还没回来呢，回来之后我让他去找你去。那我在楼下等他吧，叔叔再见。你是谁呀、啊？我是小美，小美你好吗？叔叔，你好，你是谁呀？在我上楼五十秒内，三楼一直没有伸脚，因此伸缝灯也停着亮过。也就是说，他一直在黑暗中开锁。如果是邻居走错，这么久都打不开门，不可能不开灯。所以他是小偷，他在校。假如单独遇到小偷，我们要这样做哦。小朋友们，你自身的安全永远是最重要的。我是不美，帮助小朋友远离伤害。顾美，放学了。王叔叔，小袁最近怎么没来上学呀？小袁这几天感冒了。严重吗？还好还好。哎，对了，顾美，你能去家里看看小袁吗？他心情不是太好。可我还要。我去待会儿就行。你去了，他一定很开心。嗯，那好吧。顾美，好久没来我们这里了吧<咳>？不好意思啊，家里有点乱。没事儿。快进来，别站在门口啊！王叔有拖鞋吗？拖鞋啊，不知道被你阿姨放哪了。你先拿这个试试。好吧。小袁，看看谁来了。宝、嗯、贝。这是要去哪儿啊？喂，妈，我们家顾美被行政看上了，人家让今天去面试，你赶紧带她去啊！啊，那好吧。他们在这边先写下表。来，小朋友，大阿姨来这边试镜。你叫什么名字呀？我叫顾美。人家转个圈。好，现在要把衣服脱掉哦。为什么？嗯，我们特下补灵，这样就知道你未来你长多高了。对，就像在医院看。我的测试是对手问题，进行 X 光拍摄，完全不需要换衣服，并且 X 光拍摄需要专门的设备，正反指示，不用摄影机。快点，要不然我给你介绍一个别的方法。不美，我有点担心，怎么办？如果有问题，我就用手表通知你。小朋友们，健康成长才是对我们最重要的。我是不美，帮助小朋友远离伤害。等一下，等一下，谢谢，谢谢。味道从我右边抢过来，拖鞋、睡裤、外卖、没洗头。看来他今天还没吃过饭，那么是做勇者，就在他们俩当中。你又来了，小心注意一下。贼喊捉贼，你的可能性最大，可算清净了。不对，气味相投，我猜错了，始终都是同一个人。不好，干嘛呢？还没到呢。快跑，他要拉了。
Banda makes her dance. Banda makes her dance. 怎么开的车啊？这么宽的路你都能撞着我？你别碰死了好吗？明明是你自己倒的。这走累了，化妆手法。这里刚好有监控，你要是不走，我们就报警了。好啊，赶紧报警吧！我今儿下午就在这跟你们耗着了，要不两千私了，要不我现在就报警。哎哎，我给你钱，我给你钱。啊？你会讹人吗？第一步，选取目标。没问题，下午一定不会迟到。这么重要的事情，放心。这是你拿的吗？不是啊，也不是我拿的，我们不要这个。雪糕不要的话，需要您放回冰柜去。算了算了，买了吧。第二步，拖延时间。今天中午就简单吃点，一会儿把跟客户签完这个大单子，咱往这吃大餐去。哎，你怎么在这儿？你是？咱们之前不是合作过吗？小谢。哦，小谢啊，有新项目一直在找我们啊。哎呀，这，哎呀，不好意思啊。哎，那没事没事，赶紧找个打印店重新打印一份，一会儿时间来不及了。第三步，开始讹人。赶紧上车，千万不能迟到。哎呦喂，你会不会开车啊？我这都还没启动呢，你别讹人啊！我今儿下午就在这跟你们耗着了，要不两千私了，要不我现在就报警。哎哎，我给你钱，我给你钱。爸爸别给，报警。你一会儿签合同，时间来不及了。老公。我倒要看看你们想干嘛。原来是这样，妈妈，赶紧骑个电动车过来。还想跑？赶紧报警吧，云浩，我这边有情况。妈妈，你在找什么呢？你怎么知道我在找东西啊？刚才这门……我看你爸是不是又藏钱了？没错，我身体的变异又出现了新能力，我好像可以透视。既然碰到了，就刮一个吧。妈妈，哎呀，就买一个，就买一个。等一下，妈妈，你拿这个啊？行吧，听你的。中了，中了一百。郭美，你太厉害了吧！手机马上没电了，我去借个充电宝。快去吧，快去吧。妈妈怎么还不来呀？你去哪儿了？这么半天呢？我这突然有点事，你跟布伟先回家吧。我给你们叫了车了，尾号是五零三。是你们叫的车吧？车牌号没问题。是的。奇怪，他车上为什么会放这些工具呢？姥姥，等一下，妈妈。怎么了？你跟姥姥先回去。啊。快上车，布伟，妈妈晚点就回去了。别让司机一直等着。啊。果然，他们是用了 AI 换脸，想骗我和姥姥上他们的车，不能让你们轻易的逃掉。叔叔，可以等一下我爸爸吗？啊，你爸爸在吗？我爸爸是警察，刚好在附近巡逻呢。姥姥，报警吧。完好无损。妈妈，这是你的头发。我哪舍得啊？是你爸睡觉时候拔他的。等一下。嗯，没有脚印。行了，家里安全，没人来过。妈妈，你这是无用功。咱小区现在这么多家被偷，你爸又不在家，咱得防着点。这种程度的机关，但凡有意恢复现场的小偷，都能察觉到。如果是我做机关，我会用一根绳子固定、嗯嗯、咱门把手，另一端在出门前用胶锤纸粘在地上，这样在门外看来没有任何破绽，且一旦开门，机关就会被破坏。那出门的时候再粘回去不就行了？就算小偷出门时看到了线，也完全不知道他原本粘在哪。所以本人不易察觉，破坏后不易恢复。这方法不错，明天我就试试。不过一般小偷根本不会浪费时间清理进屋痕迹。不过家里进过人啊？不会吧？我刚才坐下时发现沙发处有人为的凹陷，是对方坐下的痕迹。根据压痕深度判断，这个人五分钟前还坐在这儿。没人，东西也没丢。那他进来是偷什么？也许根本没人来，是我们太多疑了。也许他偷的东西还在家里。妈妈，你昨天说电脑里存了一份机密文件，快看看还在不在。这资料没人动过。那只有一种可能，这个人进来不是偷东西，而是放东西。程序启动。记得回去跟家长说，一会儿上门拜访啊。好，孙老师再见。完了完了，肯定是没考好，老师要去告状了。妈妈，马上孙妹妹回来了，走，和我们出去买点好吃的。妹妹说马上怎么了？我说马上要去西家功课，先不出去了。这么懂事，那我们走了。我们一起。
，我假扮成姐姐，让老师赶紧离开，这样妈妈就不知道了。嘻嘻嘻嘻，我是不美，帮助小朋友。是不小妹家吗？嗨，你是不美吧？你妹妹和大人在家吗？孙老师，<咳>他们临时有事出去了。哎，你怎么知道我是孙老师？快<咳>进屋吧，这大热天的。再拖下去，妈妈回来就露馅了。孙老师，我犯了，不是我妹妹犯了什么错呀？犯错？对呀、啊，是不是因为没考好？等她回来我训她。时间不早了，老师你先回去，太晚不安全。老师不能走，我得把课给你妹妹。老师，老师，我在路边捡到了个钱包。所以，我今天是专门来鼓励你拾金不昧的妹妹。不美，你到底怎么了？是不是有点中暑？嗯，孙老师来了。咦、嗯，不出所料啊！你们怎么这么快回来了？你不愿和我们出去时，就猜到你有事。听说要去买好吃的时候，有明显吞咽动作，之后手摸鼻子说话，也是惯用的眼看唏嘘的表现。所以我们就提前回来了。行啊你，你现在这歪点子越来越多，老师要来都瞒着不告诉我们。孩子妈消消气，其实啊。原来是这样，这孩子淘气是淘气，但还是有优点的。随我，嘻嘻，姐姐我很厉害吧？虽然这次又没考及格，但我有荣誉证书，你都没有。来，进屋说说考试的事儿。嗯，舒服了。你不收拾一下吗？妈妈刚扫完地。你来扫啊？小孩应该多帮家里干干活。什么人？看书消气。小点声，我要看书。哎，我说小点声。哎，看什么书啊？算了，我出去一趟。哎，这马上吃饭，给我点钱，我去见个朋友。这些够吧？才五百啊，真小气。行了行了，这孩子天天跟咱欠着他一样，什么事儿啊？妈妈，他要做到什么时候？哎呀，都说了嘛，他从小在国外长大，这刚回国几天，总和他妈吵架，就让他来咱家住住。我这当小姨的也不好撵他回去，都是亲戚。确实不好撵，那就让他自己走。哎，人呢？热水烧了吗？我要洗澡。小姨，小姨夫，这小屁孩写什么日记呢？他们发现了我的秘密。啥意思啊？明明很小心啊，却还是被发现了。这是我的第三对父母。啊、你，我小姨他们呢？我爸妈出差了，这段时间都不回来。你见过？外表是小孩，但实际年龄却是成年人的吗？没没见过，因为见过的人都消失了。我什么都没看见，我要回家。表现气不错呀、啊，主要靠演技，嘿嘿。啥？我说王伯伯刚给我的西瓜，我放冰箱了。爸爸，王爷爷前天突发心脏病，已经走了。不可能，我清清楚楚看到的是王伯伯。老公。你确定你看到的是他？对啊，就在楼下。小妹们，哎，王伯伯，这西瓜你带回去。不用不用，我家自己种的，跟不美尝尝。那行，谢了啊。对，西瓜。啊、不可能，他就在楼下。王伯伯，西瓜甜吗？啊，挺甜的，谢了啊。看来爸爸的确产生幻觉了。爸爸，你刚才都吃过什么东西？我从火车站直接就打车回来了，什么也没吃啊。爸爸，你刚才抽烟了。哦，哎呀，今天坐车太累了，我就。是别人给你的吗？呃，是。刚刚下车有个哥们问我借打火机，也让我来一口。我这坐车坐头晕，就在小区门口抽了个。谢了啊。我知道了，妈妈，赶紧打幺二零。打幺二零干嘛？老公，你怎么了？没事吧？别号，有人在路边散播毒品，赶紧报警。你爸都这么大的人了，还喜欢撕纸？妈妈，这可不是普通的，而且银行专门用来捆钞票、加钞、捆钞票。捆的钱去哪儿了？这个比日本，小心的一页被撕掉了，但只需要用铅笔下一页上涂抹，它就会显现出来。这些符号是什么意思呢？哎呀，这里怎么有个密码箱？钱一定在里面。第一位按的密码，无知是最重的。七的按键，无知最重。所以第一位密码是七，这什么也没有，正好是六个字。六位密码，这是七笔组成。第一位密码的数字也是。如果按照六个字的笔画，数字去排序的话，那么密码应该是七四。三三七六，密码正确。
怎么是起富奶粉？奶粉是呀，你小时候就是喝的这个。这上面的营养元素好像和你爸背上的符号一样。爸爸有这么好的东西，竟然还要藏起来。起富是你的第一罐奶粉。这款起富蓝钻含有卤原活性因子 g i s m o 就像小磁铁一样吸附并带走肚肚里的坏东西，提升保护力。加上黄金占比 O P O 结构，模拟六大黄金喂养效果，很适合当时刚断奶需要顺利过度的你。不过爸爸为什么要把一罐奶粉藏起来？看来又有一个新秘密等我破解了。不美妈妈，你看，这是我刚谈的女朋友。可以呀、啊，这么哇塞，和我特别契合，过几天就要见面了。你们网上认识的？是啊，我说我喜欢吃牛排，他就变着花样的给我做牛排。这是他做的呀，真不错。你们视频过吗？视频倒没有，他工作挺忙的，而且呢还在做副业。什么副业呀？他有一些渠道跟货去投资软件漏洞，昨天还在我小赚了一笔。那你提现了吗？肯定提了呀。是我也担心，但后来收到到账信息后就放心了。哎，不美，我觉得这姑娘不错。不行，我得用心养魔镜测测你的脸型，看你能不能驾驭住。哟，你还是校草脸呢，但你法令纹严重，鼻梁高度偏低。像她这样的女强人，你可不一定能 hold 得住。说帅帅的猪，是这样吗？啊，这个智商，你遇到杀猪盘了。杀猪盘。没错，这是一种通过网络交易诱导你投资赌博的诈骗方式。第一步，养猪，通过社交软件和你认识，培养感情，并且针对你的年龄、职业和性格特点都与智商对应。详细剧本。第二步，喂猪，它会怂恿你在自制的平台投资，一开始还会让你小赚几笔来获取你的信任。第三步，宰杀。一旦你尝到甜头后，开始投入大量金额，就会发现账号已经无法提现了。完了完了，确实没法提现了。不是吧？你快问问他怎么回事啊！他把我拉黑了。<笑>嗯、爸爸，你听到了吗？啊？好像那边有哭声。可我感觉在这边。不对吧？我感觉在这边。哎。干嘛呢？晃动脑袋能把双耳效应变为三维空间定位，这样就能准确找到深安位置。啊！找到了，就是这边。这声音有小朋友的哭声，还有成年女性的呼喊。不会是家暴吧？我们得去看看。好。奇怪，在走廊里反而听不到了。是啊，而且咱这声控灯很灵敏的，没有楼层亮灯啊。爸爸，厨房的窗户是开着的吗？对，晚上把菜炒熟了就开窗放放。哎，不美，你去哪儿？不美，慢点，等等我。投下来了。果然，声音是从窗户传出来的。而除了我们没关窗户的那家，就是……哎，你倒是等会儿，怎么了这是？这什么情况啊？这是我们公司正在融资的保密项目——密室逃脱。这明明是个会议室嘛！是会议主题密室。要想从密室中逃脱，就必须破解门上的六位数字密码锁，而线索就藏在这个房间中。目前最快的破解记录用时二十分钟，开动。封锁成功。墙上的剪纸画是十二生肖，每个属相的排序就是密码。鼠排第一，所以是零一；马是零七，狗是十一，所以密码是零一零七一一。这间密室的难度更高些，这明明是个餐厅嘛！餐厅主题密室，这回你得想一会儿了。开锁成功，餐桌上的小豹玩偶是一个十二星座的一。射手排第九，白羊是一，狮子五，天秤七，金牛二，双子三，密码就是九一五。七二三，换汤不换药。这间密室难度更高。茶水间主题开锁成功。这间卫生间主题开锁成功。这间开锁成功。这间开锁成功。最后一间。这间有点意思。这是我老板的办不是密室。啊，不美，我们出去吧。等等，这间办公室有问题。说吧，大晚上的干啥去了？我，爸爸，我想吃鸭脖子。不行，太晚了，一会儿你妈回来看我不在家又生气了。爸爸，你按我说的做就没事，而且你还可以去网吧玩会。好啊，怎么做？我们来模拟一下。我去给不美买鸭脖了。几点去的？
七点三十三。错，这么精确的时间，怎么可能张口就来？大概七点半吧。撒谎，你怎么能记得这么清楚？时间要为老师千回的事情，再推算时间。你每平常看动画片都是七点半开始，我出去的时候刚好看到。来回路程只需要一小时，但你却出去两个小时，怎么解释？我已经预判到了妈妈这个问题。呃，回来我加了个油，还免费洗了个车，就耽搁了会儿。这是加油的发票。说谎很容易被发现，但说真话就没有破绽。加油是真，发票也是真，只不过不是昨天假。发票是今天去补款，我们只是把发生了的事情重新排序，变成了新的故事。算你老实，起来吧。加油钱哪来的？我把压岁钱给了爸爸，让他买鸭脖。原来是这样，那没事了。现在 KTV、网吧什么的都开门了吗？不好 ，KTV 不知道，网吧倒是开门了。怎么了？没戴帽子的人跟了我们很久，我们一停下，他就跟着停下。你确定吗？万一他跟我们是一个方向的呢？我有办法，跟我来。判断陌生人是否在跟踪你，最好办法是走四方，也就是围绕移动线转一转。而正常走路是不会这么做的，他还在后面。那我们赶紧走。妈妈先别急，等待时机。十三，十二，十一。十，快走！春绿灯还有最后十秒钟，我们赶紧通过。现在离我们还有一段距离，等他走到路口时，绿灯变红灯，他就会帮我们拦住他。咱们赶紧回家。谁大白天开远光灯啊？真没素质！笨蛋，你才笨！这都不会，还说不笨？你都学那么久了，当然会。我才刚别争了，你们要是不服，互相比比。怎么比？这是我单位的笔试题和参考书，给你们相同时间学习，谁先写完谁最聪明。怎么样？我聪明一定。我就没出过。哎呀，还有这么多工作，我周末又得加班了。他会让爸爸帮你？他哪会这些呀？不会，可以让他学的嘛。不美，第一步计划成功了，爸爸真去学习了。他爸爸上来都是三分钟热度。我没有猜错，他现在已经开始玩游戏了。那现在怎么办呀？妈妈，该你出马用激将法了。你这是已经认输了吗？嗨，输给自己闺女又不丢人。每个人都有胜负心的，爸爸也不例外。输就输吧，反正，在不美心里，爸爸从来都不是个好榜样。在不美心里，我就这么差吗？也不是特别差，就是爱藏钱，贪小便宜，沉迷游戏。够了，我还有机会吗？现在就是你的机会啊！赢下这场比赛，让布美看看爸爸有多棒。好，可我学不进去啊！成功激发爸爸的斗志后，还要教给他正确的学习方法。你用他那样和布美成为学习道理。他一开始学习，你就会收到提示。看看都学一样的，人家有多努力，是不是就有干劲了？而且不仅小朋友在用，好多大人也用他记录学习日常呢。嗯，来进了。老婆，我写完了。我看看。哇，老公你太棒了！这回知道谁最聪明了吧？爸爸把你的工作都完成了。是啊，都写完了，我不用加班了。什么意思？我成公事人了。快说，你们找谁干的？要不等妈妈回来，咱仨都没有好日子。我今天都没去过卧室，一定是姐姐。你怎么知道口红是在卧室短的？呃。妈妈口红都放在卧室啊！不美，你今天去过卧室吗？去过，我拿铲子。那可能是姐姐拿铲子的时候不小心弄断的。爸爸，你不要再怪姐姐嘛！茶言茶语。不过铲子没在屋，反而在客厅的妹妹身上盖。可明明妈妈早上出门时，铲子还在卧室。妹妹，你学会隔空起雾了。还有梳妆台上的这根头发，有种淡淡的植物香气，这个味道。这是什么味道呀？这是爸爸新买的洗发水，叫起初魔法瓶，它可以让你的头发更柔顺。那不许给姐姐用。确实是妹妹的。所以今天不仅去过卧室，还去过妈妈的梳妆台。妹妹，你怎么能撒谎呢？爸爸，对不起，我今天去卧室，想偷偷用妈妈的指甲油。口红真不是我能断的。狼来了的故事听过吗？我去的时候口红已经断了。有证据吗？我当时拍的照片，你们看，这不更能说明是你干的吗？真不是我，确实不是妹妹。断掉的口侧面有手指印，而从照片中两节口红的朝向及断痕数可以判断，的来源是从右向左，也就是说口红是被人用右手拇指掰断，而照片中妹妹的右手很干净，所以不是妹妹。嗯嗯嗯嗯，那会是谁呢？只剩下一种可能了。
？什么？口红是你自己弄断的？啊、对呀、啊，那你以为呢？因为什么呀？这你就不懂了吧？女人啊，没有一支口红是真的有吧？不美，我叫了车，一会儿九点咱们出发啊，还有几分钟，你收拾一下。好的。还没到九点啊，这个表怎么不走了、啊？看来该换个电池了。爸爸，走吧，车都已经到了。这楼梯的灯怎么也坏了？一闪一闪。哇，今天风好大呀！谢谢大小哥哥。不美，你这个帽子是正的还是反的呀？反的。原来是不美，是在向我传递信息吗？不，不要，不要做什么？停下的时钟，掉下的书本，是在拖延时间吗？闪烁的灯。我知道了，是陌生密码。S T O P， 知道，停下。爸爸，怎么了？哎呀！不过你到底是谁？不美，怎么了？最终的结果是无法改变的。我不会放弃的。老婆，今天发的工资我都转给你了啊！收到了，这个月你的零花钱我藏起来了，自己找吧。原来我早上分到的钱是妈妈给爸爸的零花钱呀！只给你一次机会啊！啊！以后帮我对付妈妈，你要什么爸爸都答应。好，那我们来设计一点暗号：用耳朵代表正确，收到；知道等正面信息；扣鼻子代表错误，等等负面信息。爸爸，今天外面下雨了吗？没有啊。下雨那就是水，没有水，它就可以排除掉厨房和厕所。顾梅，你要是知道，不许说啊！该不会是顾梅画的颜色对应的字母吧？那橙色对应的有 E K P R， 难道是 K？ 客厅。今天中午十点钟吃饭的，好饿了。哪有？明明十二点吃的。十点,点钟方向。要么就在电视机后面，要么就在下面的柜子里。哎，你干嘛？摸鼻子代表错误，在电视机后面，那就在柜子里。找到了。啊，这是谁的钱啊？哎，拿我藏钱干嘛？原来我翻到的是老爷藏的钱呀。结账，机器坏了，只能现金。什么破机器？我钱包呢？我钱包怎么在你那儿？还给我。干嘛？你偷我钱包还问我干嘛？这是我的，这里面有。别解释了，看你那头发色是不像好人。姑娘家家学人小混混纹身。我说了，这是我的。不给是吧？那我报警了。钱包照片有大面积的痕迹，姐姐头发颜色相同，挂坠也和帽子是同款，但阿姨这么坚定。阿姨，你们是一样的钱包吧？对呀、啊，那个就是我的钱包。那你上面有挂坠吗？嗯，没有啊。哎，那我钱包呢？阿姨，你找东西，从包里翻出身份证、银行，但这些不应该是放在钱包里的吗？哦、嗯，钱包让我老公拿走，真烦人。等一下。阿姨，你忘了给姐姐道歉哦。对不起。谢谢啦。那你能帮我把这个解了吗？不美，妹妹来找你玩了。姐姐好。认识点妹妹啊。不美，你怎么这么不小心啊？一味的忍让会让人得寸进尺，我得教训教训你了。你们先吃汉堡啊，等我打完这一局。我要吃姐姐的，这个不能吃。你就让妹妹吃点你的吧。嗯嗯啊，好辣好辣，妈妈水。你也喜欢吃芥末汉堡啊？啊，辣王喝饮料，那个不能喝，那里面是。快让他喝点，他都辣成这样了。呸呸呸呸！怎么这么响、啊？说了别喝，你不听。原来是做梦啊！啊，这五百给你。这什么钱？公司发的奖金。不会吧，这么主动？这还是你那爱藏私房钱的爸爸吗？小心有诈，问问爸爸同事。喂，老王，你们公司。
公司发奖金了。对啊。发多少呀？五百块钱。那爸爸怎么拿回来七百啊？是不买了？不会啊，每个人都发了五百。那先这样，有空来啊。看来还真是五百。不过奇怪了，好久没找到爸爸的私房钱了。难道他真的？狗拐不了。嗯，事出反常必有妖。你有什么计划？若无其事，空有一丝，丝毫不关心。正在找东西呢，爸爸被自己藏在地，轻轻拾掇。没办法，把屋里柜子擦擦。哎呀，一在家就让我干活，真希望赶快复工啊！我记得我拿走了，哼，东西。擦完了，我去洗抹布。开始吗？再给他点时间。爸爸的法条形和妈妈的底裤，说明爸爸有了新的藏钱地，十分隐蔽，光靠手动搜索很难找到。钱。合适。钓鱼。先把蓝牙耳机藏在钱里，然后把它伪装成爸爸漏掉的私房钱，让爸爸发现。等他把有耳机的钱藏好后，使用蓝牙呼叫耳机。什么东西响了？哎，三十多岁了还这么幼稚。这些人这这这先干什么？我钱放不掉，你干嘛？这不诚心吗？亏你想得出来，把布没锁在卧室，咱俩出来玩。谁让他暑假作业一笔没动呢？那把他关房间里，他就会写吗？他一定会的。<咳>密室已开启，密码提示完成作业，祝你好运。为什么布美就一定会写作业呢？门锁密码是用他作业中的英语单词设计的，所以他必须写完作业才能明白其中的含义。看来这两扇英文和数字就是密码了。布美笔袋里的糖猫词典笔，你拿出来了吗？没有拿呀。你的计划要泡汤了。这个词典笔查词又快又准，布美用它扫一下就知道英语单词的意思。没事儿，房间里没网的。这个词典笔离线也能用。哼，科学技术是第一重产地。世界大战试题，五十六月二十四号。找到了，一九一四八。密码错误。什么密码中还藏着密码？是呀、啊，要我肯定就放弃了，然后安心写作业。可他还是不美啊！你玩到底是什么呀？啊，原来如此，不美不见了，是不是他破解密码出去了？对呀、啊，他作业都没动过呢。我们快回去看看。不美，不美，不美。请输入原始密码。原来如此，技术会是量子，我输入才是密码。各讲一个数，八个二。密码正确，请设置新密码。新密码设置成功。这是什么？有录音。密室已开启，密码提示，批改我写完的书。